السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بسم اللہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد சங்கை குறிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆக அன்று ஆலமுல் அருவாகிலே அல்லாஹ் ஜில்ல ஜலாலும் நாம் ரூஹானியத்திலே இருந்த அந்த நிலையிலே நம்மிடம் கேட்டால் நாம் தான் உன்னுடைய ரப்பு என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னோம் அதற்கு அல்லாஹ் சுல்லான் நானே அதற்கு சாட்சியாயிருக்கிறேன் நான் ஏனென்றால் நாளை மறுமையுடைய நாளில் இதை பற்றி நாங்கள் அறிந்தார் அறியாதவர்களாக இருந்தோம் என்று நீங்கள் கூறிவிடக்கூடாது என்பதாக அந்த வாக்குறுதி அல்லாஹ் ஜில்ல ஜலாலுமிடம் வாங்கினான் முப்பசீரியங்கள் சொல்லி முஹதீசீரியங்கள் நமக்கு ஒரு தகவலை தருகிறார்கள் அன்று அந்த காலகட்டத்திலே அந்த ஆலமுன் அருவாகிலே முதல் முதலாக பலா நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் இங்குதான் எங்களுடைய ரப்பு என்று ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று முதல் முதலாக குரல் கொடுத்த அந்த ரூஹ் கண்மணி நாயகம் சல்லாஹு அலைசலமானுடைய ரூஹாக இருக்கிறது என்றும் தகவலும் கிடைக்கிறது அது மட்டுமல்ல செய்தினா அலிபின் அபுத்த அலிபி இல்லாதா அலில்லா தாலா அன்பும் அவர்கள் இந்த பூமியிலே வாழும் காலத்தையும் சொன்னார்கள் அன்று ஆலமுள் அருவாகிலே இந்த வாக்கை அல்லாஹ்விடம் கொடுத்தது எனக்கு இன்றும் நினைவு இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அது மேன் மக்களுடைய நிலை ஆக நாம் இந்த ரப்பு இந்த இரட்சகன் அல்லாஹ் தான் என்பதை நிரூபிப்பதற்காகத்தான் அதை செயல் மூலமாக காண்பிப்பதற்காகத்தான் அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலும் நமக்கு சரீரத்தை கொடுத்து இந்த உலகத்திலே அனுப்பினான் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது நம்முடைய இந்த மனித இயந்திரத்திற்கும் ஒரு 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 ஆப்ரேஷன் மேனுவல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செயல்பாடு புத்தகமாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலும் நமக்கு திருமறைய குருவானையும் சந்தான் அதை செயல்படுத்துவது எப்படி என்று விளக்கி காண்பிப்பதற்காக நடைமுறைப்படுத்தி காண்பதற்கு காண்பி ாக கண்மணி நாயகம் சல்லா வலை சிறப்பி தந்தான் இதன் மூலமாக நாம் பாடத்தை கற்று இங்கு அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தோமையானால் நிச்சயமாக நாம் மன்னறையிலே நமக்கு கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்விக்கு மர் ரப்புக்கு என்று சொல்லும் பொழுது நாம் அன்று அந்த ஆலம் அருவாகிலே வாக்கு கொடுத்தோமே அதே வாக்கை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் விதமாக யாரப்பே யாரெல்லாம் உன்னை நான் ரப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தேன் இங்கே இந்த ரப்பு என்ற பெயரின் அடிப்படையில் சன்னம் சன்னமாக என்னை வளர்த்து என்னை ஒரு துளியிலிருந்து படைத்து அதிலிருந்து படிப்படியாக என்னை தாயின் கருவறையிலிருந்து வெளியேற செய்து என்னை ஆளாக்கி எனக்கு திருமண மொழி தந்து எனக்கு வாணிபத்தை தந்து எனக்கு செல்வத்தை தந்து மார்க்கத்தை தந்து நல்ல ஒழுக்கத்தை தந்து இன்று நல்ல ஒரு மரணத்தை தந்து நான் இன்று மன்னரையிலே வந்திருக்கிறேன் நீனுடைய அர்ச்சகன் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அன்று நாம் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கிறோம் இதுதான் மன்னரையிலே அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலும் நமக்கு கேட்கக்கூடிய அந்த தூதர்கள் மூலமாக கேட்கக்கூடிய முதலாவது கேள்வியாக இருக்கிறது இங்கு நாம் தேர்ந்தெடுத்தோம் என்று சொன்னால் இஷால் வரக்கூடிய மகாசர் மைதானத்திலும் அல்லாஹுடைய கேள்வி கணக்கும் நமக்கு மிக எளிதாக இருக்கும் என்பதும் இந்த வசனத்தின் மூலமாக இந்த செய்திகள் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே மகத்தான செய்தி அந்த கியாமத்தினுடைய நாய் செய்தி அதனுடைய செய்திகளை அல்லாஹ் ஜெல்ல ஜெல்லாலும் இந்த சூரா நபாவிலே தொடர்ந்து பதினாலாவது வருஷத்திற்கு பின்னால் நாற்பதாவது வருஷத்தின் வரை நமக்கு மிக அழகாக விளக்கி கூறியிருக்கிறான் அதை பார்ப்பதற்கு முன்னால் இந்த ஐந்தாவது வசனத்துக்கு பின்னால் சொல்லக்கூடிய வசனங்களின் சில செய்திகளை பார்க்கலாம் அல்லாஹ் கூறுகிறான் கல்லாசி அலமும் தும்ம கல்லாசி அலமும் அலம் நஜி அலிம் யஹாதா வல் ஜிபால் அவுத்தாதா இதிலே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வல் ஜிபால் அவுத்தாதா அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலகு இந்த பூமியிலே பூமி அது சாய்ந்து விடாமல் இருப்பதற்கும் நிலை பெறுவதற்காகவும் நாம் மலைகளை முளைகளாக அதாவது ஸ்டேக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டைகளாக உதாரணமாக ஒரு டென்ட் அடிக்கப்படுகிறது ஒரு கூடாரம் அமைக்கப்படுகிறது அந்த கூடாரத்துடைய அந்த கூடாரம் சாய்ந்து விடாமல் இருப்பதற்காக நாம் பார்த்திருக்கலாம் அந்த கூடாரத்தின் நடுவிலும் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கட்டை அதாவது ஒரு கம்பு நிறுவப்பட்டிருக்கும் அதுதான் அவுத்தாத் ம கூடாரம் எவ்வளோ பெரியதாக இருக்கிறதோ அதற்கு ஏதுவாக அதிகமான கட்டைகளை அந்த மரங்களை கம்புகளை ஆங்காங்கே நட்டு வைத்து நாட்டி வைத்திருப்பார்கள் இதற்குத்தான் அவுத்தாது என்று அறிவியிலே சொல்லப்படுகிறது வல் ஜிபால் அவுத்தாதா அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலும் இந்த பூமி என்னும் கூடாரம் சாய்ந்து விடாமல் இருப்பதற்காக அவன் ஆங்காங்கே இந்த மலைகளை வைத்திருக்கிறான் அது ஆடாமல் இருப்பதற்காக என்று நமக்கு உபசரியம் சொல்கிறார்கள் அப்போ இதனுடைய அவசியம் என்ன அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலும் அந்த அவுத்தாது மேல் தேவையுள்ளவனா அவனுடைய புண் என்ற ஒரு கட்டளை பார்த்தாதா நிச்சயமாக போதும் ஆனால் ஏன் அதை அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலும் வைத்திருக்கிறான் என்பதை இன்ஷா அல்லா நாளை பார்த்து கொள்ளலாம் வாகிர்தானங்கிரில்லாஹிரபின் அப்டேட்